Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos vincular dos tipos de contenido para que cuando estemos rellenando uno podamos poner datos de otro. ¿A qué me refiero? Fijaros, si os dais cuenta, yo aquí tengo un tipo de contenido que es máster, como podéis ver aquí, y otro tipo de contenido que son profesores. Vale, ¿qué pasa? Que dentro de que yo rellene un máster, quiero poner al profesor que va a dar ese máster o profesores, por lo que cuando yo edito este curso o este máster, podéis ver que aquí abajo me aparecen los diferentes profesores que yo puedo seleccionar. Y estos profesores que yo puedo seleccionar realmente eh, son un tipo de contenido distinto. Fijaros que yo actualice esto, primero para que lo veáis aquí. Aquí están los profesores, pero si os dais cuenta, y yo me vengo al escritorio, me vengo aquí a profesores, aquí están todos los que yo puedo seleccionar dentro del máster. Es decir, que si yo me vengo aquí al máster de nuevo, para que os deis cuenta de esto, si yo edito, vais a ver que en el campo profesores me aparecen los cuatro que yo tengo en el otro lugar. Si yo añado un nuevo profesor en el tipo de contenido profesor, aquí habrá otro que yo pueda seleccionar. Y esto es algo muy, muy cómodo a la hora de trabajar y sobre todo que tiene sentido porque tú puedes vincular que este máster o este curso qué profesores tiene. Es decir, que podemos generar este tipo de filtros, por lo que es algo que puede ser súper útil y creo que es algo que está realmente bien. Os voy a enseñar paso a paso cómo he hecho esto para que lo podáis hacer vosotros, pero primero os voy a decir qué herramienta estoy usando para hacerlo en este caso estoy usando la plantilla Divi que es una eh, plantilla de las más reconocidas eh, a nivel de, de creación eh, fácil de diseños realmente es muy, muy potente como vamos a ver entonces bueno esta plantilla eh, vale 70 euros al mes o 199 si quieres pagar una sola vez en vez de anual y bueno si eres eh, miembro premium de cómo hacer una página eh, punto es la, la tienes ahí disponible eh, para, para probarla son 10 euros al mes y te puedes dar de baja cuando quieras entonces aquí vamos a usar eh, la plantilla Divi, vamos a usar un plugin, en este caso que se llama Divi Machine, que este tiene un precio de 18 eh, libras eh, que también os voy a dejar el, el enlace de todas estas herramientas debajo, pero también que sepáis que lo tenéis disponible en la zona premium y también vamos a usar el plugin gratuito Avanced Custom Files en esta ocasión con la versión eh, gratuita nos vale, aunque realmente la versión de pago está muy muy bien como os digo os voy a dejar los enlaces de todo lo que vamos a usar debajo de en la descripción para que lo podáis usar si nos venimos a mi página vais a ver que todos estos plugins ya los tengo instalados Aquí tenemos Avanced Custom Post File, que yo tenía el Pro, pero he probado que funcione también con el gratuito. Por eso veis aquí que tengo los dos. Vamos a usar Divi Machine, que es el que os acabo de decir, que, que cuesta 18 libras y lo tenéis disponible en la zona premium. Y luego también eh, Custom Post Type UI, que este plugin lo que va a hacer es permitirnos crear diferentes tipos de contenido. No es 100% obligatorio porque esta funcionalidad la tiene también Divi Machine dentro de sus eh, funcionalidades. Entonces lo primero que voy a hacer es crearme eh, los diferentes tipos de contenido que voy a usar, porque en este caso estos que veis aquí, al ser los de ejemplo, no los voy a usar y voy a crear otros. Lo primero que voy a hacer es crearme los tipos de contenido máster y profesores. Entonces, como os digo, Divi Machine nos permite crear tipos de contenido directamente con este plugin o podemos usar, como os he dicho, este plugin gratuito. Pero bueno, para no volveros locos, de hecho, para no volveros locos, voy a desactivar este y nos vamos a venir aquí a Divi Engine y voy a decirle crear un nuevo tipo de contenido. En vez de máster, como tenía antes, voy a crear uno que se llame eh, cursos, por ejemplo... Voy a crear un tipo de contenido que se llame cursos. Aquí todo se rellena automáticamente. Le doy a publicar. Y en vez de profesores lo voy a llamar tutores para no confundirnos. Entonces voy a crear otro tipo de contenido que son tutores. Y le doy eh, pico fuera para que se rellene todo y lo publico. Otra cosa que hacer es en tutores... Añadir algunos para que esto no esté vacío. Le voy a poner aquí tutor 1. Le voy a poner una imagencita. En este caso a esta, profesor, a esta persona. Tutor 2. Le añado una imagen. Y tutor 3. Vamos a ponerle otra imagen. Y 
Y ahora que tengo este tipo de contenido, vamos a rellenar también un poquito curso. Bueno, cursos todavía no. Cursos no, porque voy a decirle que quiero que se vincule ese tipo de, de contenido que es tutor. Para ello, me vengo a Custom Files y voy a crear un grupo nuevo. Este es el que yo tenía antes. Voy a crear un grupo nuevo de campos que vamos a asociar. Entonces voy a llamar pues campos curso cursos y decir que quiero que esto funcione solo para el tipo de contenido son los eh, campos de curso vale y aquí le dice que quiero un campo y aquí viene una de las partes importantes que voy a llamar pues tutores y de tipo como os digo esta es de las partes más importantes le vamos a decir que post object es decir que es un objeto que queremos que venga a cursos eh, dentro de cursos en este caso son los tutores por lo que por tipo de contenido le vamos a decir que tutores y en este caso que pueda seleccionar varios si no marco esto solo me dejaría un tutor que para ciertas cosas eh, puede tener mucho sentido en este caso quiero que lo veáis con varios le doy a publicar entonces si lo he hecho bien y yo me vengo ahora a cursos y le doy a añadir uno nuevo lo voy a llamar curso 01, aquí voy a poner cualquier contenido y aquí veis que ya tengo el campo tutores, que aquí puedo seleccionar los que he rellenado en el otro lado, en este caso voy a poner 3, le voy a dar a publicar y ahora viene el chasco porque no va a funcionar, ahora viene el primer chasco, no os preocupéis porque todavía no hemos acabado, nos queda un poquito, pero podéis ver que aparece el texto que yo he puesto en el texto amplio, pero no vienen los tutores. ¿Por qué? Porque vamos a usar Divi para crear esta plantilla que funcione bien. Divi y Divi Machine, que es la otra herramienta eh, que hemos eh, creado. Hay una cosa que yo podría hacer, si yo me vengo a Divi, no, no es la, la forma que voy a hacerlo, eh, pero quiero que veáis que es la forma normal que mucha gente trabaja. Si yo me vengo a Tem Options, creo recordar que dentro de Builder, aquí yo puedo decirle que puedo usar Divi dentro de cursos. ¿Qué va a pasar cuando yo hago esto? Pues lo que va a pasar es que si yo me vengo a mis cursos y lo edito, vamos a ver que ya puedo usar el Divi Builder. Entonces, si hago clic aquí, yo podría empezar a diseñar con el constructor bonito, por decirlo de alguna manera, podría empezar a diseñar eh, mi página. No lo voy a hacer así. ¿Por qué no voy a diseñar eh, de esta manera? No voy a ponerme a diseñar de esta manera aquí. Bueno, no lo voy a hacer eh, por un motivo, porque si yo me pongo a diseñar de esta forma, lo que va a pasar es que cada vez que yo creo un curso nuevo, tendré que o duplicar esta plantilla o trabajar todo el rato con Divi, cosa que es, se puede hacer muy engorrosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues pues lo que voy a hacer es una plantilla que funcione siempre cuando yo esté usando los cursos, por lo que yo voy a trabajar en Gutenberg, pero se va a ver con, la, con el diseño que yo tenga en Divi. ¿A qué me refiero? Fijaros, eh, eh, por un lado, vamos a ver el curso, que esto se ve de esta forma, lo voy a dejar aquí abierto y voy a abrirme el escritorio en otra pestaña. Entonces yo, en vez de trabajar en Divi dentro de cada curso, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy, me voy a venir aquí a Divi, me voy a venir aquí a Team Builder y le voy a decir aquí, voy a crear una plantilla que se use esta plantilla siempre que estemos creando un curso, por lo que yo trabajo en Divi aquí, pero luego cuando yo vaya metiendo curso a curso no me hace falta estar trabajando con Divi, se hace por atrás y es mucho más cómodo. Entonces aquí le he dicho que siempre que, se, que sea una página de curso, quiero que se genere, eh, que, que use esta plantilla que yo estoy aquí usando. Entonces, en este caso, voy a decirle algo muy sencillo, no me voy a poner aquí a trabajar fuerte, pero lo que voy a hacer es eh, que aparezcan aquí los campos. Entonces, bueno, primero vamos acá a, a, a que cargue, le digo aquí una fila, aquí no me voy a extender, pero quiero que veáis que, por ejemplo, le voy a decir aquí, por ejemplo, eh, a ver, le voy a decir aquí el campo texto, por ejemplo, y en este campo texto, en vez de usar este campo, le voy a decir que coja el campo, eh, el campo del resumen, por ejemplo. Entonces aquí le digo que coja el campo del resumen. Y ahora tendría que decirle que aparecieran aquí un campo nuevo que eh, fuera el campo de los profesores, pero aquí todavía voy a tener que hacer un, un paso a, ma a mayores. Fijaros que si yo escribo aquí Machine, tengo un campo que es Avanced Custom File Item con Divi Machine, que si hago clic, aquí le voy a decir que quiero que se traiga el campo Tutores 
Y además, fijaros que aquí, si yo bajo y me voy a la relación, hago clic aquí, me dice que si quiero usar un custom loop, es decir, que se traiga los campos de los profesores, pero no he creado este loop. Tengo uno de, eh, hecho anteriormente que no lo voy a usar para que veáis cómo se hace. Entonces, aquí voy a guardar. No va a acabar, no, va, no, no, va, no está acabado, me falta un, un paso importante, pero aquí guardo, me salgo, y aquí vuelvo a guardar. Entonces, si yo me vengo aquí, vais a ver que ahora en la plantilla va a desaparecer este lateral y va a desaparecer este diseño, porque ahora le, di, le he dicho que siempre que sea un curso, coja la plantilla que estoy generando. Y veis que, mirad, se me ha olvidado el título, por ejemplo, aquí, vamos a decirle que quiero un campo que sea title. El post title. Perfecto. Bueno, perfecto, no, no quiero todo esto, por lo que aquí en Elements, es decir, que, se, que no que muestre eso y no muestre esto. Vale, y eh, lo voy a poner por encima, lo voy a dejar aquí. Si yo aquí guardo, a veces cuando guardas aquí no acaba de funcionar, por lo que tienes que cerrar aquí, voy a, voy a ver si funciona, solo por curiosidad en este caso, bueno, en este caso sí, pero si por lo que fuera no apareciera el título, sales de aquí y le das aquí a guardar. Me ha pasado varias veces que no se aguarda. Vale, me faltan los tutores. Veis que está aquí vacío. Y me decía un mensaje muy raro, si os dais cuenta, me decía un mensaje muy raro que me hacía falta crear un custom loop. Vamos a ver lo que nos dice para que veáis a qué me refiero. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el campito? Aquí está. Fijaros que ya tengo tutores. Todo esto lo tenemos. Tengo el label, que es que ponga aquí tutores que lo puedo poner o quitar, pero si me vengo más abajo en la relación, en los ajustes de relación, me dice que necesito aquí un layout para que se vean estas imágenes, que aquí no tengo creado. ¿Cómo se crea? Bueno, vamos a crearlo. Voy a dejar esto guardado y voy a salir. Y me, esto lo voy a dejar aquí. Entonces ahora me voy a ir aquí donde pone DB Library, lo abro una pestaña nueva, y voy a crearme una nu una nu un nuevo layout, que lo voy a llamar eh, tutores divi voy a decir que es tipo layout le doy a crear y voy a crear un, un loop, un layout muy, muy sencillo, simplemente quiero que se vea la imagen del profesor por lo que en este caso le digo que construir desde cero y aquí le voy a decir que quiero que se vea la imagen ¿Y qué imagen? Pues la imagen destacada que ya tiene el tutor, que es lo que yo quiero hacer. Entonces aquí lo guardo, actualizo, me vengo al constructor en el que estaba, edito. Selecciono el campo que como no he puesto ningún título y nada ahí, no se ve, no se ve bien, pero fijaros que ahora... Me vengo aquí a relacional file setting y aquí le digo que quiero tutores divi, que es lo que acabamos de crear. Hago clic ahí, lo marco, le doy a guardar, le doy a guardar y si lo he hecho bien, aquí deberían de aparecer los profesores. Si lo he hecho mal, pues veremos eh, cuál es el motivo. Tachan, aquí tenemos los profesores. Yo entiendo que lo que acabamos de hacer puede parecer un poquito complejo, pero ¿cuál es la grandeza de todo esto? Que yo cuando ahora cree un nuevo curso, vais a ver que es todo fácil. Yo voy a poner aquí curso 02, aquí voy a poner todo el contenido, todo lo que sea, y aquí voy a seleccionar, veis, pues estos dos profesores. Le voy a publicar, por aquí ya no tengo que hacer ninguna configuración rara, porque ahora si yo veo el curso... Tachan funciona perfectamente y se ve con la plantilla que yo he usado en Divi, pero no trabajo con Divi todo el día. Por eso me gusta usar eh, este tipo de, de constructor fuera, fuera de nuestro uso diario. Y luego donde puede haber un poquito más de dificultad es en lo que hemos generado eh, con este Divi Loop eh, que usa Divi Machine para hacerlo. Que eso, bueno, eh, mirar el vídeo con calma para ver cómo lo he hecho. Eh, Divi Machine tiene un montón de funcionalidades más. Divi en general tiene otro montón de funcionalidades más que iré desganando en los próximos vídeos. Decidme qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha parecido muy complicado o si eh, realmente os ha resuelto un problema gordo como ha sido el que tenía, que por eso he hecho yo este tutorial para ser el primero que, que use este tipo de herramientas. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.